10 to 12 miles north of Bandigo. They put it on stilts. Wow, Laura, I've never seen anything like this. זה אולי לא נראה ככה, אבל המטוס הזה לא התרסק ביער, וגם לא ביצע שם נחיתת חירום. Well, so cool. אמנם לא מעט דירות להשכרה לטווח קצר בפלטפורמה הפופולרית Airbnb הן, איך נגיד, בלתי שגרתיות. אבל בכזו דירה, כנראה שטרם נתקלתם. האיש עם החזון הוא ג'ו דרייגר מוויסקונסין, והכל התחיל לפני בערך שנתיים. just like a cockpit in a small part of the fuselage in a short section of the wing. And I thought it'd be neat if you're going to do that to do the whole thing. יחד עם הקבלן שלו, גרי פליישמן, דרגר התחיל לעבוד. הוא נסע למשרדיה של חברת תערוכות מטוסים, ושאל אם יש להם במקרה מטוס מיותר למכירה. המטוס הוא מדגם DC-3, מימי מלחמת העולם השנייה. דרגר קנה אותו בעשרת אלפים דולרים, ובאוקטובר 2022 הוא הועבר לסדנה שלו בעיר אנטיגו בוויסקונסין. שם החלה מלאכת השיפוצים. דרייגר הוסיף עוד 50 אלף דולרים עבור כל השיפוצים והעיצובים, עד שהמטוס כבר הפך לדירה של ממש. לאחר שכלל השיפוצים הסתיימו, השניים העבירו את המטוס להיכן שהוא נמצא עכשיו, בסמוך לעיירה קמפסטר, ויסקונסין. המטוס מונח על מעין קביים כדי לתת את התחושה שהוא טס באוויר. דרייגר ופליישמן לקחו מאוורי תקרה והפכו אותם לפרופלורים, ועכשיו החוויה מרגישה אותנטית לגמרי. אבל החגיגה האמיתית מתחילה עם רד הליל. המטוס סלש דירה הזו כבר פתוחים להזמנות ב-Airbnb. המחיר ללילה, 350 דולרים. דרייגר מספר שהביקורות עד כה מהללות. אי אפשר להיות מופתעים. מי לא היה רוצה לעוף על ה-Airbnb שלו? <עוד>